ഈ ഇപ്പം നമ്മളടുത്ത അട്രാക്ഷൻ്റെ അവിടേക്ക് വന്നേക്കാണ് വൈറ്റ് വാക്ക് ടർ വാക്ക് അപ്പം നമ്മൾ ടിക്കറ്റൊക്കെ എടുത്തു വാ ലെസ് ഗോ അങ്ങനെ നമ്മൾ ടണലി കയറി ഇതാണ് വൈറ്റ് വാട്ടർ വാക്ക് ഈ മേളിൽ മാത്രം വൈറ്റ് അടിച്ചോണ്ടാണോ ഞാൻ കയറി പതാട്ടാ വിചാരിച്ചേ വേറെ എന്തെങ്കിലും അപ്പൊ ഇതാണ് നയാഗ്ര ഫാൾ ഒഴുകി ഒഴുകി വരുന്നത് ഈ ഭാഗത്തേക്കാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒഴുകി ഒഴുകി അത് വേറെ ഏതോ ഭാഗത്തേക്ക് അങ്ങനെ പോകും എന്തൊരു രസമല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് നടക്കാനുണ്ട് ഇതൊരു ട്രെയിലാണ് അപ്പം അത്യാവശ്യം കുറച്ച് ദൂരമുണ്ട് നമ്മളെ കയറ്റി ആ ഗൈഡ് പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഇതൊരു അരമണിക്കൂറിനുള്ളിലൊക്കെ തീർക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ നമുക്ക് എത്ര ടൈം എടുക്കും അത്രയും ടൈം എടുത്തിട്ട് തീർത്താൽ മതി തിരിച്ച് വരാൻ നേരത്ത് നമ്മൾ താഴെ വന്ന് ഇപ്പം ഇറങ്ങി അലിവേറ്ററിൻ്റെ അവിടെ വന്നിട്ടൊരു ബട്ടൺ ഞെക്കുക അപ്പം മേടിയിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും വന്ന് നമ്മളെ തിരിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ അവർ വരും അങ്ങനെയാണ് അവർ പറഞ്ഞത് അപ്പം നമുക്ക് ഇനി നടക്കാനുള്ളത് ഈ വഴി മൊത്തം നമുക്ക് അങ്ങനെ നടന്നെത്താം വാവ് നല്ല ആംബിയൻസ് ആട്ടോ ഇവിടെ ഇപ്പം നാട്ടിൽ അതിരപ്പള്ളിയൊക്കെ പോയവർക്ക് അറിയാം അപ്പം ഏറെക്കുറെ ആ ഒരു ഫീലും അതിനേക്കാറ്റും ഒരു എക്സ്ട്രീം വേറൊരു വെർഷനാണ് നയാഗ്ര ഫാൾ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടി ഭംഗിയും അതേപോലെ തന്നെ ഭീകരവുമായിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറേ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇങ്ങനെയുണ്ട് നമുക്ക് കുറേ നടക്കാനും ഇപ്പം നേരത്തെ കണ്ടതുപോലെയുള്ള വേറെ കുറേ ആക്ടിവിറ്റീസും പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ഈ വൈറ്റ് വാട്ടർ വാക്ക് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി കുറച്ച് ദൂരം വരണം അപ്പോൾ ഒരു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ഡ്രൈവ് ഉണ്ട് ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം അടുത്തായിട്ടാണ് കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വരാനുണ്ട് അപ്പം നമ്മളൊരു ദിവസത്തെ വൺ ഡേ ഫുൾ പാർക്കിംഗ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് നടന്ന് നടന്നല്ല എവിടെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കൊണ്ടുപോയി പാർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അവിടെ വേറെ എക്സ്ട്രാ എക്സ്ട്രാ ഫീ ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത്ര മണിക്കൂർ ഇത്ര മണിക്കൂർ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതാ നമുക്കിങ്ങനെ ഇറങ്ങി ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങനെ നടക്കാം കുറച്ചുണ്ട് നമുക്ക് ഈ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോവാം അതുപോലെ ഇവിടെ ഒരു അടുത്തൊരു വ്യൂ പോയിന്റ് ഉണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ പോയി നിന്ന് ഫോട്ടോയൊക്കെ എടുക്കാൻ ചെറിയ ഡെക്ക് ഉണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ താഴേക്കും കുറച്ചും കൂടി താഴേക്കായിട്ട് ഇറങ്ങാനുള്ള സ്റ്റേഴ്സും കൂടി ഉണ്ട് അവിടെ നമ്മളിവിടുത്തെ ഏറ്റവും ലോവർ ഡെക്കിൻ്റെ അവിടേക്ക് വന്നേക്കാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് തിരിച്ചു പോയി ഇതാ ഇതവിടെ അങ്ങോട്ടങ്ങനെ കുറേ ദൂരം നടക്കാനുള്ളതുണ്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയും കൂടി കണ്ടിട്ട് വരാം ഇവിടുത്തെ വാട്ടർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗ്രീൻ എന്നുള്ളത് എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് ദ വൈബ്ര കളൻ ഫോർ ദ വാട്ടർ ഓഫ് നൈറ ഫോസ് ഇസ് വിസിബിൾ വൈറ്റ് വാട്ടർ ഓഫ് അതായത് അവർ പറയുന്നത് ഈ കളർ വരാനുള്ള കാരണം ഇതിലുള്ള കുറേ മിനറൽസിൻ്റെയും അതേപോലെ തന്നെ റോക്ക് ഫ്ലോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതായത് ഫൈനായിട്ടുള്ള പൊടി പാറപ്പൊടി ആ സാധനങ്ങൾ ഇതൊക്കെ കലർന്ന് വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ആ ഒരു കളർ വ്യത്യാസം നമ്മളങ്ങനെ ഈ ട്രെയിലിൻ്റെ എൻഡിലെത്തി അവിടേക്ക് താഴേക്ക് പോകാനുള്ളൊരു ഇടമുണ്ട് ജസ്റ്റ് കുറച്ചും കൂടി നേരത്തെ നമ്മൾ ഇറങ്ങിയ പോലെ തന്നെ കുറച്ചും കൂടി അടുത്ത് ഇവിടുത്തെ ആ വെള്ളവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്നും കൂടി നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ഡെക്ക് പോലെ അവരുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പിന്നെ ഇവിടേക്ക് താഴേക്ക് ഇറങ്ങാനുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അത് ക്ലോസ്ഡാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സ്ലിപ്പായി കിടക്കുകയാണ് അപ്പം ഡേഞ്ചർ ആണ് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി
എപ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ചു പോവാം ആ എൻഡിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ഷെഡ് പോലെ ഉണ്ട് അവിടെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കാം ഒന്നുകൂടി കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടിട്ടാം അത് കഴിഞ്ഞ് ഇതേപോലെ നമുക്കിതിനെ തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് പോകാം അപ്പം നമ്മളിതാ വൈറ്റ് വാട്ടർ വാർക്ക് എന്നുള്ള പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് വന്ന് വഴിക്ക് തന്നെ തിരിച്ച് പോകാണെന്ന് അപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളവിടെ പോയിട്ട് ആ എലിവേറ്ററിൻ്റെ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ബട്ടൺ വെക്കണം അപ്പോൾ അവർ ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് നമ്മളെ കൂട്ടി തിരിച്ച് കൊണ്ടു മേളിലേക്ക് കൊണ്ടു അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തടുത്ത് പോയിട്ട് കാണാം അതെ ആ പോകുന്ന സാധനത്തിലാണ് നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത് വേർപൂൾ ഏറോക്കാർ അങ്ങനെ പോയി തൊട്ടപ്പുറത്ത് പോയിട്ട് തിരിച്ചങ്ങോട്ട് വരും അവിടെ ഇറക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലേ അത് യു എസ് അല്ലേ അപ്പം അപ്പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവിടെ വരെ പോയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വരും അത്രേ ഉള്ളൂ അവിടെയാണ് അതിൻ്റെ എൻഡ് ആ അവിടെ തട്ടി തിരിച്ച് വരും അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ഇവിടുത്തെ വേർപൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് വേൾപൂൾ ഇങ്ങനെ ആ ചുഴി കണ്ടില്ലേ അതിനാണ് ഈ വേൾപൂൾ വേൾപൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് അതിങ്ങനെ തിരിച്ച് ആ ഭാഗത്തേക്ക് തന്നെ ഒഴുകി പോകും കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും അതായത് ഇത് ഇപ്പോൾ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസിലാണ് തിരിയുന്നത് അവിടുത്തെ വെള്ളം അത് ഒരു ആഫ്റ്റർനൂൺ സമയത്തൊക്കെ വെള്ളം ഇപ്പം നല്ല ഒഴുക്കും നല്ല വെള്ളം എമൗണ്ട് കൂടുതലുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസിൽ അല്ലാത്ത സമയത്ത് അത് ക്ലോക്ക് വൈസിലാണ് തിരിയുക അത് കൊള്ളാം അല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഡോക്കിലേക്ക് കയറുകയാണ് നമ്മൾ ഇടിച്ചു നിന്നു ഡോർ ഓപ്പൺ ആയി കിട്ടി ആ പരിപാടിയും കണ്ട് തിരിച്ചിറങ്ങി ഇനി നമുക്ക് പോയിട്ട് നൈറ്റ് ടൈമിലുള്ള കുറച്ച് വ്യൂ ഒക്കെ കാണാം പിന്നെ അവിടെ കുറച്ച് റൈഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം അവിടുത്തെ ജൈൻ വീലിലൊക്കെ പോയി കയറിയിട്ട് സമയമൊക്കെ നോക്കി എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് കണ്ട് രാത്രിയിലത്തെ നൈറ്റ് ഷോയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് വീട്ടിൽ പോകാം എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്ലാൻ അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മളിതാ രാത്രി ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്ത് വന്നതാണ് എന്നിട്ടിപ്പം ജസ്റ്റ് ഇവിടെ നൈറ്റ് അപ്പം അങ്ങനെ നടക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയതാ കൊച്ച് ചെറിയ കരച്ചില്ല അപ്പോൾ അവൾക്ക് ഇതിങ്ങനെ പിടിച്ച് നടക്കുന്നത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ അവളെ ഒന്ന് സമാധാനിപ്പിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ പുറത്തുനിന്ന് ചുമ്മാ എന്ന് ഇറങ്ങി നടക്കുകയാണ് ഇപ്പം അപ്പം നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വന്നൊരു ഇവിടുത്തെ ഒരു കേരള റെസ്റ്റോറൻറ്റിലാണ് അപ്പം ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഫുഡ് കഴിച്ചു അത്യാവശ്യം നല്ല ഫുഡായിരുന്നു ചെറിയൊരു ഇന്ത്യൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റാണ് എൻ്റെ കേരള റെസ്റ്റോറൻറ്റാണ് ചെറുതാണെങ്കിലും അത്യാവശ്യം ഫുഡിനൊക്കെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് വലിയ കുഴപ്പമില്ല എല്ലാം പക്കയായിരുന്നു റാഫ കേരള റെസ്റ്റോറൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇവർ രാത്രി പത്ത് മണി വരെ ഓപ്പണാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് ഫുഡ് കഴിച്ചത് അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇതാണ് നയാഗ്രയിലത്തെ നൈറ്റ് ലൈഫ് ഓക്കെ ഫുൾ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഓപ്പണായി ഇവിടെ ഒരു ട്വൽത്ത് തേർട്ടി വരെ ഒരുവിധം എല്ലാം ഓപ്പണാണെന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലായത് ട്വൽത്ത് തേർട്ടി അല്ല ഒരു ടു എ എം വരെയൊക്കെ ചില സാധനങ്ങളൊക്കെ ഓപ്പൺ ഓപ്പൺ ആയിട്ടിരിക്കും അതേപോലെ ഇത് വാക്സ് മ്യൂസിയം നമ്മുടെ ടോണി സ്റ്റാൾക്കും ജാക്സ് പാരോയും ഹങ്കർ ഗെയിംസിലാളും പിന്നെ കുറേ പേര് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇരിക്കുന്നു നമ്മുടെ താരം ഹീത്ത് ലജ് ദ ജോക്കർ ഓ ലുക്ക് നോക്കി പക്ക കണ്ടു കഴിഞ്ഞാണല്ലോ എന്നെ നോക്കണ പോലെ തന്നെയുണ്ട്
ഇവിടെ ഫുള്ളൊരു അമ്യൂസ്മെന്റ് പാർക്ക് പോലെയാണ് ഫുൾ ലൈറ്റൊക്കെ ഇട്ട് ഇതേപോലെ കുറെ റൈഡും പിന്നെ ഓരോന്നും ഓരോ ഗെയിംസും അതേപോലെ തന്നെ പിള്ളേർക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് തന്നെ കയറി കാണാനായിട്ടുള്ള കുറെ സാധനങ്ങളുണ്ട് കുറെ റൈഡുകളും കുറെ കുറെ സംഭവങ്ങൾ അതേപോലെ ഇവിടെ മറ്റൊരു മെയിൻ അട്രാക്ഷൻ ആണ് കാനഡയിൽ എവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് മുക്കിലും മൂലയിലും കാണാൻ പറ്റുന്ന മറ്റൊരു സാധനമാണ് ടീം ഹോട്ടൽ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഏത് സമയത്തും കാപ്പിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാവും വളരെ ചീപ്പുമാണ് നമ്മളൊക്കെ ഫസ്റ്റ് കാനഡയിലൊക്കെ വന്നുകൊണ്ട് വന്നപ്പം ആദ്യമായിട്ട് കുടിക്കുന്ന ഒരു ഡ്രിങ്ക് ഒരു കാപ്പി വാങ്ങിച്ച് കുടിക്കുന്ന ടീം ഹോട്ടലുകളാണ് കാരണം ഇവിടെയാണ് ഏറ്റവും ചീപ്പായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പം കാശലവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കുന്നതൊക്കെ മിക്കപ്പോഴും ടീം ഹോട്ടലിൽ നിന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും അവിടെ ആ ഫ്രാങ്കിൻസ്റ്റൈൻ മോൺസ്റ്റർ ആ സാധനം ഇരിക്കുന്നതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു റോൾ കോസ്റ്റർ ഉണ്ട് അത് അതിൻ്റെ ഉള്ളൊരു റൈഡാണ് ഞങ്ങളത് പണ്ട് ഒരു വട്ടം വന്നപ്പോൾ ഞാൻ കയറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഒരു ഡാർക്ക് റൂമുണ്ട് അതൊക്കെ നടന്നു കഴിഞ്ഞ് കയറി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ മുകളിലെത്തുമ്പം റോൾ കോസ്റ്റർ പിന്നെ ഈ സാ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ഫീൽ കിട്ടും ഒരു വീട് മറിഞ്ഞ് കിടക്കണു കമോൺ ഗൈസ് നമുക്ക് ആ മറിഞ്ഞിടക്കുന്ന വീണ്ടും ഉള്ളിൽ എന്താന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് വരാം ഹായ് കെൻ ഐ ഗെറ്റ് ത്രീ ടിക്കൻ ഫോർ ത്രീ ത്രീ അഡൽസ് ആൻഡ് വൺ ഇൻഫൻസ് അങ്ങനെ നമ്മൾ മറിഞ്ഞിടക്കുന്ന വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറി ോറിട്ടാണ് <laughs> 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 ഷൂവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഇടണം ഇത് നമുക്ക് നടക്കുമ്പോ ഒരു ചെരിവുണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ബെഡ്റൂമിലെത്തി വാ ഈ ബെഡിലേക്കൊക്കെ എത്തണമെങ്കിൽ ചെറിയ കഷ്ടപ്പാട് പെടും അപ്പൊ നമ്മൾ കിഡ്സ് റൂമിൽ കയറി കിഡ്സ് പ്ലേ അവർക്ക് കളിക്കാനുള്ള പ്ലേ ടേബിളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണു എന്നിട്ട് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ അവർ എഴുതിയേക്കുന്നത് ട്രൈ ആൻഡ് റീഡ് ദ ബെഡ് ടൈം സ്റ്റോറി അതായത് ഇവിടെ ഒരു ബുക്ക് തലതിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ബുക്കുണ്ട് അപ്പം അത് നോക്കിയിട്ട് അത് വായിക്കാനാണ് പറയണേ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നേരെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കക്കൂസ് ദൈവമേ ചെരിഞ്ഞടിച്ചിട്ടൊക്കെ പോടെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ കൈ കഴുകി ആരാണ് പോകാറ് ഇവിടെ 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 ഒരു വേസ്റ്റ് ബിനുണ്ട് ഏ ബാത്ടബ് ഒമ്പോ ആൻഡ് ഫൈനലി ദ കക്കൂസ് അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയൊരു കൊറിഡോറ് പോലത്തെ ഒരു ലിവിങ് ഏരിയോ എന്നൊരു സംഭവം ഉണ്ട് അവിടെ അതിലൊരു ഗ്രാമ ഫോണൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറിയൊരു ഫ്ലവർ വേസും അതേപോലെ ഫോട്ടോ അതായത് 
ഒരു വീടിൻ്റെ മേളിലിരിക്കേണ്ട ഫോട്ടോ ആണ് നമുക്കിപ്പോൾ അത് താഴെയാണ് പക്ഷെ ഈ വീട് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് അപ്പ് സൈഡ് ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ട് വീടിൻ്റെ അനുസരിച്ച് ഇത് മേളിലാണ് പക്ഷെ നമുക്കത് താഴെയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇറങ്ങാനുള്ള അടുത്ത അവരെഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് ഹോപ്പ് ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഡേ ഈസ് ഇൻ അപ്പ് സൈഡ് ഡൗൺ അങ്ങനെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ് അയ്യോ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു രക്ഷയില്ല ഗൈസ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നടക്കുമ്പം നമ്മളിങ്ങനെ ചെരിഞ്ഞും അതായത് നമ്മുടെ റൂഫ് ഇരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഷേപ്പിലാണല്ലോ സാധനം പണിത് വെച്ചേക്കുന്നത് അപ്പം ചിലയിടത്തേക്ക് നമ്മൾ നടക്കുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ചെരിഞ്ഞൊക്കെയാണ് നടന്നു പോകും അതിൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അല്ലാണ്ട് സംഭവം ഓക്കെയാണ് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് എത്തി ആ നൈറ്റ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇങ്ങനെ കാണണം ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഭംഗി മറ്റൊരു ഭംഗി അത് നോക്ക് ബാഹീസ് ഏതൊരു പാവം മനുഷ്യൻ വലിഞ്ഞ് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക പണി നിർത്തി വീട്ടിൽ പോടി ഇതിലിപ്പം നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും നയാഗ്ര വരുവാണെങ്കിൽ മെയിനായിട്ട് കയറുന്ന ഒരു സാധനം ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സോംബി അറ്റാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞതുണ്ട് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്യണം ഇതൊരു എന്താ സിക്സ് സിക്സ് ഡി അഡ്വെഞ്ചർ റൈഡാണ് അപ്പം നമ്മൾ ആ സ്ക്രീനിൽ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് സോംബീസിനെ വെടിവെച്ച് വീഴ്ത്തുന്ന സംഭവമാണ് ഭയങ്കര എന്താ പറയുക ഭയങ്കര ഒറിജിനാലിറ്റി ആ സംഭവം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു സാധനം ഇവിടുത്തെ ഒരു അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയാം അത് ഈ സിക്സ് ഡി ഇതിൽ കയറുന്നത് വെറുത്താണ് ഒരു നഷ്ടമില്ല കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യും ഗൈസ് ഞങ്ങൾ കൈവീലിൽ കയറാൻ പോവുകയാണ് അമ്മ ഉണ്ട് നീരസ് ബേബി ആയിട്ട് താഴ്ത്ത് നിൽക്കുക ഞാനും അമ്മയും കൂടിയിട്ട് ആണ് കയറുന്നത് ഞങ്ങൾ നേരത്തെ വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല തിരക്കായിരുന്നു അപ്പം തിരക്കില്ല അപ്പം ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു ഓക്കെ എന്നാൽ കയറാം ആ കുറച്ച് പേരേ ഉള്ളൂ നേരത്തെ നല്ല ക്യൂ ആയിരുന്നു നമ്മൾ കയറാൻ പോവാണ് ജയിൻ്റെ വില്ല് ും ഒക്കെ ഫാനുണ്ട് അതിന്റെ മുകളില് നമുക്ക് എമർജൻസി കോൾ ചെയ്യാം ലൈക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ ബട്ടൺ ഓഫ് ആക്കിയാൽ മതി ഈ ഇപ്പൊ പറയണ ഈ സാധനം അതായത് സ്പീക്കർ പോലെ അവര് ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയണ മ്യൂട്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ ഒരു ലൈറ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഫാനും ഉണ്ട് The sky wheel will rise 175 feet above the ground and provide a picture perfect view of both the Canadian Horseshoe and the American Falls. രാത്രി അത്ര ക്ലിയർ അല്ല ഒരു ലൈറ്റ്സും ഫോഗ് മാത്രമേ കാണുള്ളൂ ഇത് ഗോൾഫ് സെന്റർ ആണ് അതിൽ അവർ വോൾക്കാനോടെ രൂപത്തിൽ ഒരു ഇതുണ്ടാക്കിക്ക എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് തീ വരും ഗോൾഫ് കളിക്കണത് അവർ കണ്ടാ കളിക്കണത് താഴ്ത്ത് ഇപ്പം നമ്മൾ കാണുന്നത് നയാഗ്രയുടെ ലൈറ്റിംഗ് ആണ് അതായത് നയാഗ്ര ഫോൾസ് വിത്ത് ലൈറ്റ് രാത്രി ആകുമ്പോൾ ഈ ഒരു ലുക്ക് ആണല്ലോ താങ്ക് യു അപ്പം കൈസ് നമ്മളിതാ നൈറ്റ് 
ഇവിടെ വാട്ടർഫാളിൽ അവർ ഇതേപോലെ ലൈറ്റൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് നല്ല ഭംഗിയിലാക്കിയിട്ട് കാണിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ഈ കാണുന്നതാണ് യു എ എസ് എയുടെ അവർ ലൈറ്റ് അറേഞ്ചൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് തൊട്ടപ്പുറത്ത് നമ്മുടെ കന്യ കാനഡയുടെ സൈഡിലുള്ള ഹോഷു നയാഗ്ര വാട്ടർഫാൾ അതിനെ ലൈറ്റൊക്കെ വെച്ച് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് സെറ്റാക്കി അതിൻ്റെ ഭംഗി നോക്കി എന്ത് ലുക്കല്ലേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മുടെ അതിരപ്പള്ളിയൊക്കെ ഇതേപോലെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സൂപ്പറാവും നോക്കി അതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി ഇവിടെ ഇപ്പോഴും ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് തീർന്ന് പോകുന്നേ ഉള്ളൂ എന്നാലും നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന തിരക്കൊക്കെ കുറഞ്ഞ് നല്ല ഫ്രീ ആയി നമ്മുടെ വാട്ടർഫാൾ ഇത് കണ്ട എന്ത് ഭംഗിയാലേ അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ കാനഡയുടെ നയാഗ്രയിലുള്ള പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചനി റൂമിൽ പോവാണ് ഇനി കടന്നുറങ്ങി ബാക്കി നാളെ നാളെ നമ്മൾ പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ ലയൺ സഫാരി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സൂ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ള കാഴ്ചകളായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം കാണാം ബൈ ബൈ